Und wie du wolltest. Wieso sitzt du an Audrey's altem Tisch? Ach, weißt du, ist nur vorübergehend. Es hat so weit. Das finde ich nicht. Du hast deinen Bruder verloren, wurdest fast getötet. Solltest du nicht in einem Büro sein, in dem du deine Privatsphäre hast? Ja, wie ich schon gesagt habe. Es ist nur vorübergehend. Und du musst nicht unter irgendeinem Vorwand herkommen, um mich zu kontrollieren. Das ist kein Vorwand. Und ehrlich gesagt, dein Verhalten mindert in keinster Weise meine Besorgnis. In Ordnung. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich so unfreundlich war. Es ist nur... Hier läuft gerade so viel durcheinander. Können wir uns auf den Fall konzentrieren? Angela hat die Datenbank nach Leuten durchsucht, die auf eine Transplantation warten, um zu sehen, wer kürzlich von der Warteliste genommen wurde. Das ist gut. Potenzielle Verdächtige. Es ist sicher sehr viel effizienter, für ein neues Organ zu töten, als Monate oder gar Jahre auf der Warteliste zu verbringen. Wieso gibt es nur sechs Verdächtige? Das sind die einzigen Patienten, die mit Nesbits Blutkuppel übereinstimmen und humanem Leukozytenantigen. Es geht hier um Transplantationskompatibilität. Der Mörder hatte Zugang zu Nesbits Krankenakten. Und ich glaube, ich weiß, wer das ist. Du willst mir nicht sagen, dass die Kleine hier ihn getötet hat. Sie nicht. Ihr Vater, Rodney Dave. Du hast recht. Dale hat in der Datenerfassung der Versicherung gearbeitet, wo Nesbitt krankenversichert war. Ich würde es jedem Vater zutrauen, dessen Tochter stirbt. 